kila mtu ana ndoto wewe sasa ya kwako ipi ndomani nitamani sana na mimi niweze kuwa na gereji yangu kamilisha ndoto yako sasa tatu mzuka okay we got aba pia kwenye exclusive interview na Sami Sango TV aba inakwaje sure sure ongera mwanangu unapiga sana mawe sasa hivi nashukuru nashukuru sana huu ndo mwaka wako mwanangu yani ule mwaka wako tunyoosha mwaka wetu mwaka wetu na ah oh na mimi ah nipe i5 mwanangu umenyoka sana ngoma ya, ya darasa mpya ume, ume, ume produce wewe imekuwa mixed na na Titach. Kwa nini kwa nini umeamua kufanya hii combination ya wewe na Titach? Um mimi nadhani labda kwa sababu ya kujijua. Kujua labda nini nahitaji kwenye kitu changu. So kwenye kitu changu nilikuwa nadhani labda kuna na uhitaji Mr. Titach kwenye upande fulani wa kumalizaji wa ngoma. So ndio maana nikampae unajua. Ni collaboration ambayo zinafanyika kama mbele wanafanya sana Ulaya. Yaani ni vitu ambavyo vina vina vina, vina jenga mata mona production imekuwa proper sana. Mimi ningefanya mimi singekuwa hivi. Watu watu wanasema kumpa producer mwenzio afanye mixing ina inaaminisha kwenye soko kwamba wewe mixing hauwezi kufanya. So pengine inaweza kukupunguzia baadhi ya ya wateja kuja kufanya kazi kwako. Kwa kwa wewe ikoje hii? Um, kwa kwangu mimi nadhani hiyo na, naweza kutumia katika upande wa watu ambao wanajua kufanya kazi kweli kazi nini maana kazi wanaweza kuelewa kwamba um, sisi we are not perfect we are not perfect naweza nikawa najua hichi zaidi mwingine najua hichi kushinda hizi sio na ndio maana na ndio maana na ndio maana um, kwa na kusema Ulaya nyimbo nakuta mimi sio kama mimi audio mimi nimefumua ma audio mangapi mimi nimekuja ma audio kibao sio peke yangu lakini Ulaya wenzetu wana collaborate audio moja anafanya wanafanya watu saba production sio kwa sababu labda angeshindikana kufanya mtu mmoja sio ni kwa sababu ya kujaribu tu kutafuta vitu ambavyo pengine kuleta ukubwa wa kazi na vitu kama hivyo sio haina maana kwamba mimi sijui kufanya mixing kwani ngoma zangu haikuwa nafanya na mixing kwa nafanya mimi mwenyewe mixing lakini tunavyoenda tunakosaje kuwa wakubwa inabidi tutengeneze mazingira makubwa kufanya kazi sawa tushirikiane unajua tufanye nini na vitu kama hivyo haina maana kwamba mimi sijui hapana na haina maana Tita shaji kupiga beat. Ndio maana ika mix peke yake hapana. Kwa Tita shapiga beat. Anapiga beat. Yeah, so hiyo ni katika kujenga tu ule karibu na um, kufanya vitu um, kuwa vikubwa zaidi. Na nadhani nadhani na sio kwake na, na sio kwa kwa yeye tu. Tutapenda kufanya kazi na watu wengine wengi tofauti tofauti. Yeah. So this time Hans Kana brand ina wasanii wangapi? Um ataongea mwenye Hans Kana. Ataongea mwenye Hans Kana. Yes, nadhani askara yupo hapa tangu jana. Sasa itakuwa vizuri zaidi akija na pia akiongea kwa sababu ya hayo. Yeah, itakuwa kwa zaidi. Um juzi nilikucheki nikakwambia wa VP kusiana na kusimamia wasanii kwa nimbe danzo mimi nisubirie kidogo kuna vitu nataka niweke sawa. Inaniaminisha kwamba kuondoka kwa Hanston kulikupa stress maybe na hakuja kukakupunguzia nguvu ya kusaidia vijana wengine ambao wana mahitaji na msaada wako. Nisaisha kama siko sawa. Um, apana pengine pengine labda ilikuwa na nahitaji na, na muda zaidi kuweza kujipanga um, na kujua um, ni watu gani sahihi wa mimi nao na pia um, napochukua mtu mimi pacha yangu ni mimi kwa mtu ili kesho na tushukuru tu asiende kuleta mambo mengine tofauti sio kwa sababu labda amenipa stress hasa kulipa stress man aise kai wasi kana ni stress kwa nini kwa sababu mimi na maisha yangu na vitu vyangu vingi nina watu kama yeye kibao ambao anawatengeneza na mimi sikuwa na ugomvi naye wala sitegomana naye hiyo bado ni mdogo wangu sio so um tayari anafurahisha <laughs> tuko tayari um, kuna msanii yote sasa hivi yupo chini yako na unamsimamia labda pengine kazi zake zitafuata au pengine tayari tushaanza kuziona na hatujui kama unamsimamia Mm, ka, um, na masanini nao na suni si nilikwambia na napanga na, na, na kufanya uzinduzi na vitu kama hivyo so tutegemee kuona hivyo vitu vingi vinakuja ya yeah. sanini na nyimbo kadhaa za wasanii so suni tazeleta yeah. nilikutana na story ya kwamba darasa amekuzawadia gari kwa nini hamkutaka kuifanya public na um, wewe umesikia wapi kama sio public Ili, il, na nilikosikia pia kilikuwa ni chanzo ambacho kina kinasema kwamba mlificha lakini wame, watu wamepenya penya na chini wakajua so pengine tunaweza tukaiweka wazi sasa hivi watu wakajua kwamba okay ni, ina ukubwa kiasi hiki <laughs> basi yellow fichwa acha endelee kufichika gari ni gari aina gani mimi sijui yellow fichwa acha endelee kufichika atachi bwana ndugu yako amepewa gari ni gari aina gani hii ni Is gari yako mwana is gari ya scan hii Kwa hiyo 
kuna vitu vingi vya kuuliza waswali kama yeye mwenyewe aliamua kuficha basi ataendelea kufichika acha acha hiyo siri ti ti ujasikia hivi eh half kweli bwana kazi mmefanya wote ujue uivua nini sasa ndogo yako amepewa ndinga wewe au wewe kwa nini wewe kwa nini unapenda vitu vidogo vidogo gari kitu gani wewe wewe unataka nini gari ni kitu kidogo sana kwa maisha yetu sikiliza mziki kwa kuna mimi si fit you mimi 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 mziki tunaofanya sisi ni zaidi ya magari ni zaidi ya kila kitu umeelewa so usiongelee gari ongelea vitu vikubwa kama nini sasa kwa sababu kitu pekee ambacho mtu anaweza akakupa kwa haraka haraka ni gari ndio maana mwanzio kapewa gari akakupa hata kiwanja alafu Musa na, kama sio hii kwa sababu sasa maana range yangu ile ku... basi njoo kesho nyumbani kwangu shoot ile range tati eh bina bidi kesho njoo kesho basi shoot ile range basi eh njoo shoot kumbe wewe unapenda magari ah kwa, kwa sababu unajua ndugu yangu wewe umepewa gari na na mimi pia story pia ukajaribu ukajaribu kuopoa poa na kwa sababu mimi situmii unajua size ile kwa bibi nikupatia tu ile. Afu mimi nitachukua kile kigari kidogo ambacho anakutumia gari. Na I guess pia hizi stories zilikuwa reported pia na XXL. Kwa nini mnaficha wanangu wakati ni kitu Kwa nini? Kwa nini mnaficha wakati ni kitu kizuri? Hapana kilikuwa kimekitoki. Sikiza ngombe kitu kimoja. Yaani kama unakuja afu na? Sikia, sikia ngombe kitu kimoja. Mabaya kabisa. Tete tunatamani kumuuliza Uh, aba. Eh bwana eh mjo njo mara moja njo. Ngoja ni moje. Eh bwana inakwaje? Uh, sio good producer nini. Uh, unafanya vizuri right now. Uh, ni kitu gani ambacho unaweza ukawaambia ma producer ambao wanachipkia au wanafikiria ndoto zao kufikia same flan laba kufikia kama wewe au yani em unawaambiaje? Um, naambia ndugu zangu kwamba eh hey, sawa so, ndugu zangu actually. Kuna wadogo na wakubwa zangu yeah. So kwa kubwa kwa wadogo zangu wanaanza na kubwa kwa wakubwa zangu naambia tufanye kazi kwa bidii kwa sababu bidii ndio inamweka mtu sema tufanye muziki sio kwa kutegemea kitu tufanye yeah. muziki kama kazi yeah. tufanye muziki kama kitu ambacho tunakipenda yeah. ndio kufanya kitu kama um, kitu tunachokipenda yeah. kama ka, kazi ukifanya kazi kama kitu tunachokipenda yeah. utaona majibu yake lakini ukifanya kazi kwa kutegemea kitu kesho inakuwa ni shida kwa sababu mioyo yetu ni kibinadamu sometimes kwa familia na shida lakini yeah. ukifanya kitu kama ukifanya kazi kama kitu unachokipenda yeah. ita hata kama ukichelewa lakini mafanikio utayapata kwa sababu hard working pays na haijawahi kumwacha mtu um, bure bure so hivyo tufanye kazi yeah. mabunifu na vitu kama hivyo yeah. oh, ni kitu gani ambacho unahisi ni changamoto sana kwenye mziki sasa wa kibongo ni kitu gani ambacho una, unaona wewe kinaweza kuwa ni changamoto kubwa kwa sababu tuna tunashuhudia kwamba maproducer wanakuwa nalalamika awapati kama wanavyopata wasanii wanafanya vitu vingi wanafanya vitu vikubwa by the way ukiangalia industry imeshikiliwa sana na maproducer kwa sababu producer asipofanya beat msanii hawezi kuwa msanii producer asipofanya beat director hawezi kushoot so wewe, wewe ni kitu gani ambacho labda unakiona ni changamoto kubwa kwako labda unaweza kuwafumbulia wenzako ambao ndo wanakuja na kuna kitu fulani wakajifunza um, vitu vipo vingi lakini nitaongea kiufupi tu kama brother Linuiza kwa nini nimeamua kukupa wewe um, nyimbo ufanye kwa nini wewe umalize mix why why you so mimi najaribu kumwambia kwamba tusijaribu kuishi ndani ya box kuishi ndani ya box ina maana kwamba wewe umezaliwa umekuta mawazo ya watu duniani then ukaishi kama mawazo yani ukaishi kwenye mawazo ya watu while wewe na mawazo yako unaweza kukuta kitu kwamba okay hii ni mic lakini um, mic hii umekuta watu wanaojiana wanaekiana hivi lakini kumbe unaweza kutafuta njia yako wewe ya kufanya hicho kitu ambacho watu wamekifanya kwa njia yako na watu kesho na kashikutwa wakafuata hizo njia ambazo wewe umeziweka kwa sababu hizo pia ambazo ziliwekwa ziliwekwa kama na binadamu kama wewe so watu wengi wamekuwa wakiishi um, katika katika box yani mawazo ndani ya box kwamba nyimbo inabidi ufanye mwenyewe ukaze mwenyewe umalize sawa usipomalize maana wewe ujui unajua vizuri au 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 ukimshirikisha mtu fulani maana wewe ujui unashindwa kujua kwamba um, kuna kitu kukua kwa industry kuna kitu kinaitwa corporate sawa kuna kitu kinaitwa yani hivyo ushirikiano nini nini kujaribu ku, 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 kuingiza mawazo mapya kwenye vitu tofauti tofauti kama mimi nasema kama unaweza kunita bana haba njoo njoo kwa nini unanitaga bana njoo mbaya mimi nasema una kitu fulani unataka kupiga nikaona sio kwamba wewe hicho kitu umeshindwa kupiga au wewe uwezi kupiga ni kwa sababu unatafuta kitu tofauti so tujaribu kutoa mawazo hasi toke mawazo chanya ndio tunaweza 
pia tu anafanya vitu vikawa vikubwa zaidi ndio vizuri yes pia unahisi ni kitu gani kiko tofauti kati ya producers wa zamani na producers wa sasa kwa sababu uh, there is changes naona kone 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 hii game ya, ya Bongo Freva uh, ukitofautisha na producers wa zamani na producers wa sasa unahisi ni kuna kitu gani tofauti au unahisi wa zamani walikuwa kuna kitu wanakifanya ambacho kinaweza kikawa ni bora zaidi au wasa hivi ndio wanafanya kitu ambacho ni bora zaidi upi mziki ambao unaona ni mziki mzuri sana mziki wa zamani labda tuseme kuanzia 2010 kuja chini na 2010 kwenda kuna hisi ni mziki gani kwako ni bora zaidi um, honestly um, unajua dunia inazidi kwenda eh inazidi kwenda vitu vinavyozidi kubadilika kila siku kitu ambacho naweza nikasupport nika salute na nikaheshimu sana kwa mabrothers zetu walipigania kutokea njia kwa sababu sisi pengine tusingeweza. Kwa wao wametengenezea njia nzuri sana 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 katika industry kiasi cha kwamba kwamba hata maproducer wameheshimika sasa. Kwa sababu yao na hata pia kwa hivyo kama wa maproducers wao wanashiriki kutu kutu kusaidia njia kuzidi kwa sawa kwa sababu kwa faida zetu kwa sababu wao washapita. So my brothers zetu wametengenezea njia nzuri sana 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 sana. Hata kimziki wao wameanza poa sana though walikuwa na vitendea kazi hafifu unajua sasa hivi lakini tofauti na, na zamani sasa hizi vitendea kazi vingi tofauti vimekuwa unajua alafu yani utandawazi unajua vitu vingi vimefunguka vimekuwa rahisi so kwa sababu vitu vimekuwa kuna utandawazi vitu vimekuwa rahisi kwa vitu vya kufanya kazi vimekuwa vingi sana ma plugins manini manini um, ni kuna kitu kama nikishindwa sasa hizi naweza kaingia youtube nikaandika nika nika nikaelekezwa nika lakini zamani wao walikuwa hawana hawana hiyo um, access sisi sasa hivi tunaweza kufanya hivyo sio so hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo mambo wame sisi tuna mazingira mazuri sana ya kufanya kazi so tuna kila sababu ya kufanya kazi nzuri kuwashinda ila wao waliweza kufanya kazi nzuri sana na mazingira yalikuwa magumu hiyo ni tofauti yetu lakini sisi tunaweza sisi tuna mazingira kufanya ma, 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 tuna mazingira mazuri ya kufanya kazi na tunafanya kazi nzuri sana na nadhani nawa pia wanaweza kusema kwamba wadogo zetu wamtuangushie na vitu kama hivyo tunajitahidi kwenda sana na dunia yeah. kwa upande wako nikikwambia nitajie producers watatu ambao wewe ambao hawako mainstream umenelewa na unajua kwamba hawa wanaweza kuja kufanya vizuri kwenye industry ya Bongo Fever so, zaidi ya sisi au kama sisi ni producers gani ambao wanatazama either au ameshatoa nyimbo moja mbili labda kasikika pengine kuna watu wanamjua au hawamjui lakini kwa upande wako jicho lako au sikio lako linawaangalia maproducer gani watatu ambao unahisi hawa wana uwezo wa kuja kufanya kitu kikubwa um, maproducer hapo wengi wengi lakini so far kwa producer ambao nishawahi kuonana nao na nimeona um, ukuaji wao katika upande wa production na producer wachache ambao nishawahi kuona na mfano kuna kuna kuna, kuna black yeah. black ni producer mzuri sana producer kushangaza yani ana sound ambayo inashangaza unaweza kusema kwamba bana mbona au ka download unajua ni kwa sababu ya anafanya vitu vikubwa sana na mimi na appreciate na namwambia kila siku na mna naye najaribu kumshauri ichi kwa sababu mimi ni mkubwa kumshinda na kuna vitu vingi nimevipita sana ita kona nina, nina kila sababu ya kumshauri na kumwambia tunapoenda black lakini pia kuna mwingine anakuja anaitwa kapipo si kwa sababu ni mdogo wangu si na, 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 na kusisitiza tena sio kwa sababu ni mdogo wangu hapana ni kwa sababu ya anafanya vitu vizuri na mimi napenda naona nyimbo inatosha ya, ya, ya Mario ndio nyimbo yake ya kwanza lakini imefanya vizuri sio ananifurahisha sana na producer namba 3 upcoming sio pengine watu wamjui nani um, wapo wengi wapo wengi watatu nadhani watu wanasaidia ila mimi hizo mbili nimetoa kwa watu hizo mbili yeah. watu ya yeah. uh, tulikuwa hapa ndani ya Sami Sago TV au sio bwana ya yeah. uh, tulikuwa na producer Aba au sio alikuwa anajitahidi kueleza mambo mawili matatu kuhusiana na mziki wa Bongo Flava unavyokwenda kuhusiana na vitu vingi vingi kuhusiana na Bongo Flava so nadhani kuna kitu kimoja utakao umejifunza kuhusiana na uh, jamaa hapa anaitwa Aba au sio ni producer ambaye amefanya hits nyingi ambazo zinatesa sana kitani kwako unazifahamu so uh, get ready nadhani kwa vitu vipi au sio tutegemee nini mwaka 2019 huu kwa kipande hichi ambacho kimekuwa kimebaki kwa sababu hatuwezi kuongelea mwakani kwa sababu si ni binadamu na vitu vingi vinatokea lakini kwa kipande hiki ambacho kimebaki watu wategemee nini kutoka kwa bwana Haba Music um, kwanza nashukuru Mungu kwa kuzidi kutupa maisha kumetimiza 
nimekamilisha nime um, namba yangu ya mwaka mwezi uliopita mwezi wa saba so nimefungua mwaka mwingine Mungu akazidi kutupa uhai siku zikiendelea tutafanya vitu vikubwa kwa sababu kuna mazingira yote ya kufanya kazi nzuri nina stock ya kazi kali ndani nafungua studio kali sawa tena sio studio nafungua kituo <laughs> kituo kwa sababu kuna vitu vingi vitakuwa vinafanyika kwenye 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 kwenye, 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 kwenye aba music sio sitaki kusema kuna nini na nini lakini vipo vitu vingi ni kituo sio tu studio kuna activities tofauti tofauti kwa empower upcoming artists na vitu kama hivyo so hivyo hicho ndio kitu ambacho naweza kuambia yeah asante sana kwa time nashukuru sana brother <laughs> ni kama vile kazi sina hivi sio swala la msingi sema swala la msingi ni kwamba nilikwambia aba amepewa gari sema ukao ananibishia njo bwana aba ya aba 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 ni sio <laughs> Sami Sago TV. Bonyeza hapa, kusubscribe na hapa kupata notifications za habari mpya usipitwe.